I use now we will be starting module 4 of environmental studies with the topic social issues and the environment social issues and the environment Anna. topic in the module 4 chart Anna. from unsustainable into sustainable development unsustainable development and environment human beings natural resources in a yadari vidha niyantranav milyade avarde selfish motive in a way data avarde sartha varamatala tarpinim alka way data uyoikina dinyana unsustainable development and non dartha mark another she sustainable development adala sustainable development are those which fulfill the present needs of the mankind without Curtailing the needs of future generation. Sustainable development is for the manager's needs fulfilled. That is why we natural resources. But future generation needs are not fulfilled. That is why we need to be fulfilled. That is why we need to be fulfilled. Satisfy China Ridi Lula development in Yana sustainable development and the Parayanad. This can be made possible by maintaining the ecological processes, preserving the biodiversity and controlled consumption of natural resources. Engine and a sustainable development is Adi Maguna by maintaining the ecological process. Ecologic or ecosystem and the structure in Yana. Ecological process is not a good thing. That is the main thing. We biodiversity. We control natural resources. 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 Objectives of Sustainable Development Sustainable Development in Election and in the Kyanamoka. The concepts of sustainable development has been devised if you achieve the following objectives. Sustainable development in the concept, Tadapara in the objectives achieve Jeva and Vindrita and the Tayarakyana. The basic needs of life should be available to all human beings. Basic needs of Life should be available to all human beings. Human beings in all the basic needs under. Our basic needs are never come under no one. If one other than Avisha Maitola Kaidian, they never relate to ethical. Consumption of natural resources should be utility based. Natural resources in the area that is the utility and essential. Economic growth should be to safeguard the interest of future generations. It will come. Sampati or future generation is the same as the the development and maintenance of environment should run simultaneously. Environment in the development, and in the Purogadim, and in the maintenance of a whole of all of the development in the end of the environment in a Chushman Jay and Padilla. Regional imbalances in conservation of nature should be minimized or removed. Pragadi subdirection of the ruler, regional imbalance, no man. Chella Pradesh and Lana at the nature name, some dish him. Chella Pradesh and Lana, after all of the matter, Pradesh some dish him. Upon I will all imbalances. Other correcio, other lingula imbalance, remove Jayagan. On the Purna item, a long selling of Lodi Vole, Pradesh some dish him. A long term view should be adopted for a better relation between the human and species generations. Other Vole. Relationship. Human beings are the 
സ്പീഷ്യസുമായിട്ടും എല്ലാം നിലനിന്ന് പോകണം പല തര തലത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള സ്പീഷ്യസ് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ട് അവയെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അവരുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലോങ് ടേം യുദ്ധ ഒരു ദീർഘ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടെ തന്നെ വേണം അതിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും അതുപോലെ മറ്റ് സ്പീഷ്യസും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണവശാലും അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രകൃതി ചൂഷണം ചെയ്യുവാനായിട്ടോ മറ്റ് സ്പീഷ്യസിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ലോങ് ടേം കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെ വേണം അടുത്തതായി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അവലംബിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് ടു യൂസ് ലോക്കലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ടെക്നോളജി വിച്ച് വിൽ യൂസ് ലെസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മിനിമം വേസ്റ്റ് വിച്ച് യൂസ് ലോക്കലി അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരോ പ്രദേശത്തും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കണം ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ റിസോഴ്സസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗിക്കണം റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മിനിമം വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പൊല്യൂഷനകത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം വേസ്റ്റും ഉണ്ടാകുകയില്ല അത്രയ്ക്കൊന്നും വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിലനിർത്താം അപ്പോൾ ലോക്കൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും ഏതൊരു സ്ഥലത്താണോ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും പ്രകൃതിക്ക് ചേർന്നതും അതുപോലെ റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മിനിമം വേസ്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുക ടു അപ്ലൈ റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ അപ്രോച്ച് വിച്ച് എംഫസൈസസ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് യൂസിംഗ് ദം എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് സോ ആസ് ടു ഡിക്രീസ് പ്രഷർ ഓൺ അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുക റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി റീയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് ദം എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇനിയും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരും ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് റീസൈക്ലിംഗ് അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ മേലുള്ള പ്രഷർ കുറയും അതിനെ അമിതമാക്കി ചൂഷണം ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതുപോലെ വേസ്റ്റും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നില്ല അതും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ അളവും കുറയും അടുത്തതായി അടുത്തതായി ടു പ്രൊമോട്ട് എൻവയറമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻവയറമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷനും അവയർനെസ്സും എല്ലാ പാഠ്യ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം എല്ലാവർക്കും എൻവയറമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അവബോധവും നൽകണം ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രേറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് അൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടുവേഡ്സ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ എൻവയറമെ
നെയ്യുവാനും തുടങ്ങും ടു യൂട്ടിലൈസ് റിസോഴ്സസ് ആസ് പെർ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ദ ഈസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദ റീ ജനറേഷൻ മറ്റൊന്ന് റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അതാണ് ആ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എത്രമാത്രം റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ദറ്റ് ഈസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദർ റീ ജനറേഷൻ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ റീ ജനറേഷൻ റീ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പിന്നെയും അവിടെ ഫോം ചെയ്യണം ഉണ്ടായി വരണം അതിൻ്റെ അളവിനെക്കാട്ടിലും ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീ ജനറേഷനെക്കാട്ടിലും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഏതൊരു റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനെയാണ് എത്രമാത്രമാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് കൺസംഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്